Chào mọi người, mình là Khánh Nhung. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần speaking của Unit 5 Global Warming, sự ấm lên toàn cầu. Trong bài này thì chúng ta đầu tiên sẽ học phần vocabulary từ vựng, thứ hai là mini story cộng Q&A và cuối cùng là useful expression. Đến với từ vựng đầu tiên, chúng ta có một danh từ A hard black substance that is dug from the earth in pieces and can be burned to produce heat or power or a single piece of this. Một chất cứng, màu đen, được đào lên từ lòng đất thành từng mảnh và có thể đốt cháy để tạo ra nhiệt hoặc năng lượng hoặc một mảnh như thế này. Chúng ta có từ coal, có nghĩa là than đá. Ví dụ, The local authority must limit the coal mining in this area. Chính phủ địa phương phải hạn chế sự khai thác than đá trong khu vực này. Cụm từ coal mining là khai thác than đá. Từ thứ hai, một phrasal verb. Cause something to fall by cutting it through at the base. Làm cho thứ gì đó rơi xuống bằng cách cắt nó ở trong đế chúng ta có cụm từ cut down. Cut down có nghĩa là chặt đốn cây. Ví dụ, the government should have laws to prohibit cutting down trees in the forest. Chính phủ nên có luật cấm chặt cây trong rừng. Cut down trees là đốn cây, chặt cây. Một danh từ, the cutting down of trees in a large area or the destruction of forests by people. Việc chặt cây trên diện rộng hoặc việc con người phá rừng, chúng ta có cụm từ deforestation. Deforestation nhấn âm 3. Ví dụ, land erosion is usually caused by widespread deforestation. Sói mòn đất thường được gây ra bởi sự phá rừng lan rộng. Cụm từ widespread deforestation là sự phá rừng lan rộng. Widespread là tính từ lan rộng. Một danh từ, the material on a surface of the ground in which plants grow. Vật liệu trên bề mặt đất nơi thực vật phát triển, chúng ta có từ soil, có nghĩa là đất. Ví dụ, the fertile soil results in high yield and better quality of plants. Đất màu mỡ mang lại năng suất cao và chất lượng cây trồng tốt hơn. Fertile soil là đất màu mỡ. Một danh từ, unwanted matter or material of any type, especially what is left after useful substances or parts have been removed. Vật liệu hoặc vật chất không mong muốn thuộc bất kỳ loại nào, đặc biệt là những gì còn sót lại sau khi các chất hoặc bộ phận hữu ích đã bị loại bỏ. Chúng ta có từ waste, đó là có nghĩa là rác thải. Ví dụ, around 4 million tons of industrial waste are disposed of each year. Khoảng 1 triệu tấn Rác thải công nghiệp được thải ra hàng năm. Industrial waste là rác thải công nghiệp. Tiếp theo là phần mini story. Bây giờ mình sẽ đọc bài này và sau đó hỏi những câu hỏi. Nếu mà các bạn trả lời chưa kịp thì các bạn có thể bấm dừng video lại để trả lời nha. Ok. Oakley was a wise old tree. The most troubling change he had seen in his life was deforestation. One day, a group of humans arrived with machines and began cutting down trees. Ugly knew that this would have serious consequences on the environment. The waste left behind by the humans also harmed the environment. Therefore, he gathered the animals and together they planted new trees and cleaned up the waste. With their efforts, the forest slowly began to heal. Ugly's wisdom had saved the day. What was Ugly? Well, Ugly was a wise old tree. Was Ugly a wise old tree? Yes, yes, Ugly was. He is a wise old tree. Was Ugly a newborn tree? No, he wasn't. He wasn't a newborn tree. He was a wise old tree. The most troubling change he had seen in his life was deforestation. What was the most troubling change he had seen in his life? Well, the most troubling change he had seen in his life was deforestation. Was deforestation or burning fossil fumes the most troubling change he had seen in his life? Well, it was deforestation. Deforestation was the most troubling change he had seen in his life. Was deforestation the second most troubling change he had seen in his life? No, not, no, actually, it was not the second most troubling change. 
It was the most troubling change he had seen in his life. One day, a group of humans arrived with machines and began cutting down trees. What did a group of humans do? Well, a group of humans arrived with machines and began cutting down trees. Did they arrive with machines and begin cutting down trees? Yes, a group of humans arrived with machines and began cutting down trees. Did they arrive with machines and began planting trees? No, no, they didn't. They didn't begin planting trees. They began cutting down trees. Did a group of students arrive with machines and began cutting down trees? No, actually, no. It was not a group of students. It was just a group of humans. Ugly knew that this would have serious consequences on the environment. Who? Who knew that this would have serious consequences on the environment? Ugly did. Ugly knew that this would have serious consequences on the environment. Did Ugly's father knew that this would have serious consequences on the environment? It was not Ugly's father. It was Ugly who knew that this would have serious consequences on the environment. What would have serious consequences on the environment? Well, the fact that a group of humans arrived with machines and began cutting down trees would have co serious consequences on the environment. Would this have bad or good consequences on the environment? Well, this would have bad serious consequences on the environment. The waste left behind by the humans also harmed the environment. What was left behind by the humans? Well, the waste. The waste was left behind by the humans. Who left behind the waste? Well, the humans. The humans left behind the waste. What did the waste do? Well, the waste harmed the environment. Did the waste harm the environment? Yes, yes, it did. It harmed the environment. Did the waste improve the environment? No, absolutely no. The waste didn't uh, improve the environment. It harmed the environment. Um, did the waste harm or improve the environment? Well, the waste harmed the environment, not improve. Therefore, he gathered the animals and together they planted new trees and cleaned up the waste. What did he do? Well, he gathered the animals and together they planted new trees and cleaned up the waste. What did Ockley and the animals do together? Um, they planted new trees and cleaned up the waste. Did Ockley's father gather the animals? No, he didn't. It was Ugly who gathered the animals. Did they destroy the environment? No, no, they didn't. They didn't destroy the environment. They planted new trees and cleaned up the waste. Did they throw away the waste? No, they didn't. They didn't throw away the waste. They cleaned up the waste. Did they clean up the waste or throw away the waste? With their efforts, the forest slowly began to heal. Who helps the forest begin to heal? Well, Ugly and the animals helped the forest begin to heal. What did the forest begin to do? Well, the forest began to heal. Ugly's wisdom had saved the day. Whose wisdom had saved the day? Well, Ugly's wisdom. Ugly's wisdom had saved the day. What had Ugly's wisdom saved? The day. Ugly's wisdom had saved the day. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua phần nói của Unit 5. Nói về Human Activities and Global Warming. Những hoạt động của con người và sự nóng lên toàn cầu. Để nói về chủ đề này thì chúng ta cần liệt kê ra các hoạt động và tác động của những hoạt động đó lên môi trường. 
Và cái bảng này là bài tập 1 ở trong sách giáo khoa trang 56 mình đã làm cho các bạn ra đây. Bây giờ mình sẽ đọc và dịch ra từng câu để mọi người hiểu rõ hơn. Về hoạt động thì có cutting down or burning forest. Chặt hoặc là đốt rừng. Tác động của nó là môi trường đó là trees use CO2 to grow. Cây sử dụng CO2 để phát triển. So when they are cut down or burnt, nên khi bị chặt hoặc là đốt, then the CO2 in the air increases. Lượng CO2 trong không khí sẽ tăng lên. Forest store carbon in the trees. Forest store carbon in the trees and soil. Rừng lưu trữ carbon trong cây và đất and help reduce the global temperature và làm giúp giảm nhiệt độ toàn cầu. Hoạt động thứ hai đó là burning coal, oil and gas. Đốt than, dầu và khí đốt. Tác động của việc làm này đó là when burned, fossil fumes release greenhouse gases. Khi đốt cháy, thì nhiên liệu hóa thạch giải phóng khí nhà, khí nhà kính, trapping heat in the atmosphere. Điều này làm giữ nhiệt trong khí quyển. Tác động thứ hai đó là carbon from fossil fumes. Carbon từ nhiên liệu hóa thạch combines with, kết hợp với oxygen in the air to form large amount of CO2. Kết hợp với không khí tạo thành lượng lớn CO2. Hoạt động thứ ba đó là raising farm animals like goat, sheep and cows. Căn nuôi các động vật trang trại như dê, cừu và bò. Các động của hoạt động này lên môi trường đó là when eating, these animals produce a lot of methane. Khi ăn thì những loài động vật này thải ra rất nhiều khí mê tan. The gas is responsible for nearly one third of current global warming. Khí này chịu trách nhiệm cho gần 1 phần 3 sự nóng lên toàn cầu hiện nay. Các động thứ hai đó là Forests are cut down to make space for farm animals. Rừng bị đốn hạ để nhường chỗ cho động vật trang trại. Đây là bài tập 4 ở trong sách giáo khoa trang 57. Uh, deciding which human activity contributes to global warming the most. Hãy xem rằng hoạt động nào của con người gây ra sự nóng lên toàn cầu nhiều nhất. Đây là câu trả lời mẫu cho các bạn. Các bạn hãy tham khảo câu trả lời mẫu này của mình và hãy tạo ra câu trả lời của riêng mình nhé. After discussing with my team members for a few minutes, sau khi thảo luận với các thành viên trong nhóm tôi trong vài phút, we finally came to the conclusion. Chúng tôi cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng, come to the conclusion là đi đến kết luận, that burning fossil fumes is the biggest factor that leads to global warming. Chúng tôi cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng đốt nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân lớn nhất mà dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. This is because đây là do when fossil fumes are burned, khi nhiên liệu hóa thạch được đốt, they, are, they release large amounts of carbon dioxide. Thì chúng sẽ thải ra một lượng lớn khí CO2, a greenhouse gas, into the air. Khí gây hiệu ứng nhà kính vào không khí. Greenhouse gases trap heat in our atmosphere, causing global warming. Khí nhà kính thì nó giữ nhiệt và bầu khí quyển của chúng ta. Điều này gây ra sự nóng lên toàn cầu. Bây giờ mình sẽ chuyển qua Everyday English. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về đưa ra lời cảnh báo và phản hồi lại lời cảnh báo đó. Chúng ta có những usual expressions như sau. Để đưa ra lời cảnh báo thì I wouldn't gì đó if I were you. Tôi sẽ không làm gì đó nếu tôi là bạn. Phản hồi lại lời cảnh báo. Thanks for the warning. Cảm ơn bạn về lời cảnh báo đó nhé. Watch out for something. Hãy chú ý cái gì. Phản hồi lại. I'll be more careful next time. Thanks. Tôi sẽ cẩn thận hơn lần sau. Cảm ơn. Để cảnh báo thì I must warn you gì đó. Tôi phải cảnh báo bạn rằng và để phản hồi lại thì Oh really? I didn't know that. Thanks so much. Oh, thì khá. Tôi không biết luôn á. Cảm ơn rất nhiều nha. Và cuối cùng là để đưa ra cảnh báo thì Mind your. Chú ý cái gì? Và đây là ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về việc đưa ra lời cảnh báo và phản hồi lại cảnh báo. Và nó cũng là bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 59. Jane nói, hai nhà Is that a cold burning stove? Chào Nga, đó có phải là bếp đốt than không? Nga nói Hi, yes, my dad what is last week. It heats up our home very quickly. Let me put in some more coal. Oh, chào. Bố của tớ đã mua nó vào tuần trước đó. Nó làm nóng nhà của của tớ rất là nhanh. Để tớ thêm cho một ít than vào nhé. Chang nói Watch out, cẩn thận kìa. You, you're too close and will burn yourself. Cậu ở quá gần và sẽ tự... Làm bỏng mình đấy Nga nói Don't worry, I'm very careful Ôi đừng lo lắng, tôi rất là cẩn thận Jane nói Yes, it feels very warm But I must warn you, burning coal produces soot 
thật cảm giác thật là ấm áp nhưng mà tôi phải cảnh báo cậu rằng đốt than sẽ tạo ra bồ hóng đó nga nga nói, nga nói oh no i didn't know that oh tôi không biết điều đó oh vậy hả tôi không biết luôn á thanks so much i'll tell my dad cảm ơn rất nhiều tôi sẽ nói với bố của mình ok cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài học ngày hôm nay tạm biệt các bạn